la vida es estar uno aliviado y contento y tener un poquito de ese don jamón que llaman de, de platica. Porque la plata, como dice el disco, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Y nada tiene, nada vale. Aunque sea muy crispo. Y deme un viejo, acabado y reviejo. Y tenga plata y es un bizcocho, venga para acá que usted es muy lindo. Y métame en un muchacho bien presentado sin un perro. Pero no, no le paran bola, no tiene nada para qué. Sí. ¿Qué va a ser un negocio? Y el de que lleve la plata, la plata la que está hablando, no usted. Pero usted se va sin un peso que va a hablar. Está callado y allá no le fían. Es que hay tres cosas descontinuadas. El fiao, el préstamo y el bobo que prestaba, todos tres murieron. Sí. Para que se vaya dando Pero, cuenta. Tico, no, no todo será plata en la vida, ¿no? Ah, sea para usted guardarla o para lo que sea, pero si usted tiene plata, lo llaman, venga y lo saludan decentemente y venga. Y si va en un camino, caminando y llevan a alguien que llevarlo y le huelen plata, venga, monte. Pero si no tiene perro, no tiene para qué dejarlo por aquí, esto sigamos. Pero Kiko, cuando nos vayamos para el otro barrio, no nos llevamos nada. ¿Qué nos llevamos? Ah, para allá nos llamamos una pijama de madera. Y no más, en las pijamas lo empacan y, y se pudre él y la pijama, todo eso lo botan después. ¿Usted qué ha aprendido en su vida? ¿Qué ha aprendido? Ha ah, aprendido que me manejo bien en su vida para que no me haya mal embajada. Es lo que yo he aprendido a, a caminar, porque el que no sabe caminar al vuelo de va. Uno tiene que tener equilibrio hasta para andar y mirar por dónde va. ¿Qué sí, le sí. recomendaría? Que se le vaya grabando cositas que no saben. Ah, el secreto de vivir es tener salud y que comer y no más. Para que una riqueza bien grande de harta cosa y uno bien enfermo que lo tengan que bregar, ahí no hay nada. Pero uno aliviadito por ahí, logrando que se come y andando y mirando cosas extrañas, está uno contento. Ah, lo que ha hecho yo en mi vida es trabajar en fórmulos y no más. ¿eh? Traiga cuido y píqueles y vaya a cárguelos a, a varias veredas y, y a varias partes. Cuando ya uno nace en, el, en ese arte, quiere morir porque el papá mío fue arriero, entonces como que le cogí esa, esa herencia. ¿Y qué sentía usted yendo por el monte en burro? Sentía muchas cosas, ni está nervio sentía porque se me atravesaban culebras por ahí. La mula se asusta y no pasa, ahí había que esperar que la culebra se perdiera. Que salieran. Kiko, ¿qué es lo más raro que has tenido que llevar en una mula? Eh, marranos, gordos, gordos para el matadero del campo, a llevar los gorditos allá para que los maten porque no los puede llevar uno muertos. No los aceptan en el matadero, hay que llevarlos en mula, en mulas. Dos mulas llevan dos marranos. Allá hay vivos y hay que saberlos montar y, y se llevan en tureca, como en, en forma de barbacoa. Kiko. Señor. Usted ha pasado mucho tiempo en el campo. Sí, y conozco muchos campos. ¿Qué es el campo para usted? Una belleza, porque si uno va con hambre encuentra mucho que comer guayabas, naranjas, estas guanábanas grandes que se caen, cuando maduran estas se caen. Y he visto guanábanas en el suelo que se han acabado de caer y... Y no alcanzo a comerme una guanada porque es muy grande. Natural, eso es una belleza. Están los pájaros gozan por ahí comiendo de todo y haciendo daños. Donde no hay naturales, está el mundo muerto. ¿Alguna vez te han hablado las plantas o los, o los animales? Pues no. Animales no me han hablado ni. Ha oído por ahí sí con verras. En, en un monte, pero no veo a nadie. Con tanto tiempo de arriero, ¿algún espíritu habrás tenido que ver? Sí, me encontré por allí. En un camino que venía por allí a las nueve de la noche, venía con otro y vi un platillo ay, el color de ese vaso, de ese líquido amarillo. Y venía así, se atrasó el camino, a mulas se asustaron y, y el platillo siguió y me fui. Hubo que caminar como que allá arriba de vilo, ya se perdió. Y me dijeron que eso es oro. ¿Usted cree en los extraterrestres? Ah, pues hombre, yo no, no creo porque yo no, no me ha tocado eso. ¿En qué cree usted? ¿En qué creo yo? En que Dios existe y entonces él, él de allá no nos, no nos manda nada. Allá, lo único que nos manda es como una ayuda y de allá arriba, pero de allá no, del cielo nada me caerán. ¿Una mula? No, no, puede que la mande la suerte para conseguirla, pero no que me la tira de allá. ¿Cuántas cosas llevan para en un avión y la tiran al aire y uno, uno no la ve caer? Venga, dígame en esos aviones... Cuando uno va al baño y lo vacía, eso va a donde cae todo eso, o al aire o es que entre el avión. ¿A dónde cae eso? ¿A dónde cae eso? Sí. Dos piojos 
se subieron a una cabeza que estaba pelada y le dijo uno al otro, ¡ah! Aquí no hay nada, esto está pelado. Y dijo, no hombre, es, ¿y para qué la necesita peludo? Y yo, pa, pa enredarme y esconderme. Y aquí, de un reembalor me caigo. Es que a usted un piojo no le sube. <risa> ¿Tú le hablabas a las mulas, Kiko? A las la mulas hay que hablarle, hablarles y, y silbarlas y echarlas. La mula es muy inteligente. La mula es más inteligente que la mujer. Porque la así, mula tipo? no se deja mariquear de nadie, es patal y fue puta que sea, tampoco se va a coger de cualquiera. No le tiene hijos a nadie y conoce los caminos. Y una mujer por la platica se va con cuanto y se fue caer. Que le ofrezcan millonaditas grandes, venga por mi hijo, Y la mula, aunque le ofrezca plata, no se va con nadie. Hombre, pero habrá mulas y mulas y mujeres y mujeres. No podemos generalizar, ¿no, Kiko? Ah, sí, hay de todo eso, pero hay que saber cuál es más, más inteligente de las dos. Las mujeres son como las borrascas, que lo que cogen se lo llevan. Kiko, ¿las mulas le responden? No. Ah, no responden. Pero entienden. Entienden. Y pueden estar ahí nada más de vera solas. Que yo no esté y me oyen hablando y ya es un reburnano. ¿eh? Porque ya saben que llegué pidiendo el pido. No, eso no habla de reburnar. <risa> Pero el, Kiko, el hablado. Kiko, eh, para que yo lo entienda, ¿cómo le hablabas tú a las mulas? Ah, no, yo a las mulas les hablo. Cuando van, que las tengo que parar y va una muy adelante. Uno. Para que pare, ya ya pare, oye eso. Y ya ya para. Y, y la que no se mueve, hay que decirle, ¡Ura! Y ya ya sabe que, que le hablaron, entonces sigue. Deja de comer y sigue. Ese es el hablado para ellas. Ah, si usted fuera una mula, la decía, ¡Venga, venga! Y ya oye si se viene. Hay que hablarle eso. Ella no le contesta, pero entiende lo que uno le está hablando. ¿Y usted, siendo arriero, cantaba por el camino? Ah, no, por ahí de pronto que fuera con un amigo, de pronto cantamos cualquier, pero yo solo no canto. No, cántate algo, Kiko. Uh -uh. ¿No? ¿Te da vergüenza? Uh, eh, es que cantar, canta cualquiera, saber cantar es muy escaso. Para eso te vaya y verá que hay un país que no tienen sino esa garganta ellos para cantar a los mexicanos de México. Vaya a ver por aquí, hay un hijo por qué que canten como los mexicanos. No lo hay, no tienen esa garganta que se quedan, que le digo. Sí. Y hay muchos que no creen en Dios. Que nada no, que va, no creen en Dios. Y cuando hay un templo, Dios bendito, salvanos, que nos va a matar y salen corriendo a echar en bendiciones allá y a llamarlos. Que se sabrá cómo queda uno muerto. Eso no se sabe. Ya sí. uno se murió. Pues no, yo creo que no vuelve a sentir nada ni oye nada. Uh -uh. Yo un muerto que que estén velando y que llegue yo a suplicarle como era de lindo y hermoso, él no contesta nada. Y ya también sé a dónde está el, el infierno y el cielo. Yo sé dónde está el infierno y el cielo. ¿Dónde? El infierno es este que uno pelea con todo el mundo y el cielo es el cementerio donde lo llevan, que a nadie pelea, a los tienen, allá. ¿Qué oye decir usted que están peleando? Nada. Ese es el cielo, ya están calmaditos. Si usted tuviera que reencarnar en un animal, ¿le gustaría reencarnar en mula? Sí, porque esos animales son inteligentes. Mm, tiene que ser mula de... Uh, para mí vale más una pata de mula que cuatro de caballo. Porque una mula se reembala y en una sola se apunta a la un caballo, le reembala uno y se fue todo el viaje, se fue todo el cuerpo de él. Y una mula se sabe sostener. Por eso es que sirve para trochas horribles mula, porque... Son muy inteligentes y ahí hay un caminito y allá hay un puntico que es como una cieniquita que es donde de mandar una mano se están hundiendo, ya van buscando por donde no esté muy hondo para seguir. Y un caballo allá se fue a chupó, vaya traiga para que lo saquen, no murió. Y para uno manejar las mulas tiene que tener inteligencia. No les pegue que ella les da rabia. Súbelas y llévelas con mañita. Mm. Y sepa las llevar. Y écheles que comer porque si las lleva con hambre en el camino se le quedan. Ellas son muy guapas y muy inteligentes. Pero con hambre por allá. Ya le van cantando, no tienen doble. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? No, yo a la muerte no le tengo miedo. Porque hoy, hoy que, le, que me está dando miedo de ella, no llega. Y el día que estoy feliz porque estoy bien muy bueno, muero de repente. Pero pues no le tengo miedo porque no sabe cómo va a morir y cómo lo va a coger la muerte. Y... Y uno sabía dónde nació, pero no sabía dónde iba a morir. Ah, uno no sabía dónde. 
y a, arriero no hay sino tres y mulas cuatro. Una mula que está llevando cocaína al otro lado. Otra mula de las grandes que pasan para la costa, trato mulas, que eso llaman mulas. Otra cosa que llaman mula para fumar tabaco, que eso fumaban los viejos, esa es la otra mula. Y la de carne y hueso, no hay sino esas cuatro. Y arriero es ahí en este, Arri, arriador, arrierito y arriero. El arriero es el legítimo que sabe todo. El arreador es el que hace mucha huye y es chorontamente. Y el arreadorito es que lo mandan a arrear al potrero para donde están, para, para enjalmar los países en el trabajo. Es el arreadorito. Hay arremejos animales para acá. ¿Cuál es el espíritu de la arriería? Tener exper experiencia. El espíritu de la vida de la arriería, el que tenga experiencia, ya sabe con ver una carga, ya sabe cómo la amarra y cómo, y cómo son los canales. El que no sabe, ya ya me reírlo y ya está pidiendo ayuda, venga, ayúdeme, que esto no me da. No, el que sabe ya la tiene estudiada, con mirar la sabe. Y sabe a qué mula también le monta. ¿Por qué la gente piensa que los arrieros son gente bruta? Porque no son decentes, hasta ahora están chorreando madres y diciendo palabras. Y tratando mal al, al que le está estorbando por ahí, quítate y ahí, fue puta, tal cosa, no tienes por dónde caminar. Es lo mismo que usted una mula la conoce y la carga allá donde están los materos y la pone a subir aquí y ella empieza de para atrás a no subir, que le quedó grande la loma. Eso no es mula, eso va a pasar chichón. Kiko, ¿por qué no te has casado? Hombre, es que lo más duro de la vida, lo último que hace uno en la vida es casarse, habiendo tantas mujeres. ¡Ah! No, y así se hubieran acabar, que las fueran a llevar para otro país, que para que no las volvía a uno a casa, y echarle mano y tirar una. Pero habiendo tantas. Y tenga en cuenta que cuando hay una balacera y hay una mortandad grande, los primeros que se van son los hombres, mujeres muy poquitas las que van. Entonces, está muy avanzada esa semilla. O sea, que usted cree en el amor libre. Sí, voy solo bien se lambe. Voy solo bien se lambe. Solo. El buey. ¿Es importante reírse en la vida? Ah, no, es que la persona que no ríe se arruga y se acaba muy ligero. La persona que se ría no está muy arrugada y tiene buen ambiente. ¿Usted qué le diría a las personas que no se ríen? Ah, no, no, eso, eso está por nada en este mundo, eso, eso, eso dura poquito y es despreciado. A una persona la ven riendo y la están admirando. Y hay que saber reírse de uno y mismo también, sabe, ¿no? Y también ay, tiene que saberse reír. Porque hay unos que se burlan con risa de una perrona. Y la risa honorable ya va por otra parte. ¿Y el llanto? El llanto para mí es muy escaso. ¿Y qué es, le hace llorar? A mí qué me hace llorar. La pobreza y la tristeza. Y como dice el disco, vivir sereno como un cielo de verano. ¿Usted está feliz y contento con su vida? Sí, sí, así como estoy, estoy bien. A mierda que no me duela un pie ni una muela ni nada. Estoy bien. A uno cuando le está doliendo una vaina, estoy como enfermo, está como aburridón, ahí estoy como aburridón. Pero yo verdad que no me duela nada, estoy contento. El arte de la vida es que uno se pueda mover y esté en, en varias partes, cogiéndose varios canales. Es el arte de la vida. Usted se va a pasear y trae historias buenas. Usted estando en una sola parte no tiene historia ni nada que hablar. Y usted se va a en tal parte vi esto, en tal parte me pasó esto, en tal parte vi aquello. Hay que moverse. Hay que moverse. Usted no, no ha oído decir que cucarrón que se duerme se lo come la gallina. Chico, ¿qué es la felicidad para ti? Ah, la felicidad para mí es que te tenga uno, unos, unos pesitos de ventaja y salud y listo. La plata muy en demasiante, lo, en demasiado lo es la que de uno. Pueda uno manejarla y que ya viva el resto de vida con esa que tiene. La sabiduría es una defensa que tiene uno en la vida. El que no sabe nada, el que no sabe nada. Y nada queda. Vea, el nombre mío es Francisco Javier Mejía. Y me apoderaron Kiko. Vea, usted lo consigue por Kiko, por Francisco Javier no lo consigue. Y la vida tiene muchas cosas.